ஹலோ டீச்சர்ஸ் வெல்கம் டு மை மேத்தமெட்டிக்ஸ் குயின் யூடியூப் சேனல் டெட் எக்ஸாம் எழுத போகிற எல்லா டீச்சர்ஸ்க்கும் என்னோடய வாழ்த்துக்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்க டிஎன் டெட் பேப்பர் டூ சயின்ஸ் மாடல் கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பார்ட் சிக்ஸ்டீன் வீடியோ இந்த வீடியோவில் வந்து எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரி கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபோர் கொஷின்ஸ் வருது இதில் இருக்கிற எல்லா கொஷின்ஸும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் தான் பார்ட் ஃபிஃப்டீன் வீடியோ வந்து எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் கொஷின்ஸ் வந்து அதில் இருக்குது அதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதையும் போய் பாருங்கள் அதுவும் அதுவும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போவோம் ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் வெப்பநிலை மாணிகளில் பயன்படுத்தப்படும் திரவ உலோகம் த லிக்விட் மெட்டல் யூஸ்ட் இன் தெர்மாமீட்டர்ஸ் இஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க கொஷின் ஆன்சர் வந்து பாதரசம் மெர்க்குரி ஓகேவா நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள் எந்த தனிமத்தின் பெயர் கோள்களின் பெயரிலிருந்து பெறப்படவில்லை விச் ஒன் ஆஃப் த எலமெண்ட் நேம் நாட் டிரைவ் ஃப்ரம் பிளானட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சரும் பாதரசம் தான் மெர்க்குரி ஓகேவா நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஷின் பாருங்கள் பாதரசத்தின் குறியீடு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சிம்பிள் ஆஃப் மெர்க்குரி இஸ் ஹச்ஜி ஹச்ஜி ஓகேவா தே ஃபோர்த் கொஷின் பாருங்கள் கம்பியாக நீளும் தன்மையை பெற்றுள்ள அலோகம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அ ஃபார்ம் ஆஃப் நான் மெட்டல் விச் ஹேஸ் ஹை டக்டிலிட்டி டக்டிலிட்டி இஸ் டேஷ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் வந்து கார்பன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் கொஷின் பாருங்கள் உலோகங்களை அவற்றின் தகடுகளாக மாற்ற உதவும் பண்பு எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க த ப்ராப்பர்ட்டி விச் அலோஸ் மெட்டல் டு பி ஹாமர்ட் இன் டு தேர் ஷீட்ஸ் இஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் பி ஆப்ஷன் தகடாக விரியும் பண்பு மெலையபிலிட்டி ஓகேவா ஸோ இதுதான் இதோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஆறாவது கொஷின் பாருங்கள் மின்சாரத்தை கடத்தும் அலோகம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த நான் மெட்டல் விச் கண்டக்ட் கரண்ட் இஸ் டேஷ்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சரும் கார்பன் தான் மின்சாரத்தை கடத்தும் அலோகம் கார்பன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் செவன்த் கொஷின் பாருங்கள் கரிக்கோல் அப்படின்னா பென்சில் இருக்கு இல்லையா அந்த பென்சிலோட நடுத்தண்டில் இருப்பது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க பென்சில் லெட் கண்டெய்ன்ஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுவும் எல்லாருக்குமே தெரியும் கிராஃபைட் கிராஃபைட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் எயித்து கொஷின் பாருங்கள் காகிதம் எரிதல் என்பது ஒரு டேஷ் மாற்றம் பேர்னிங் ஆஃப் பேப்பர் இஸ் அ டேஷ் சேஞ்ச் இதுவும் உங்களுக்கே தெரியும் வேதியல் மாற்றம் ஓகேவா கெமிக்கல் சேஞ்ச் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன்பதாவது கொஷின் பாருங்கள் டேஷ் உலோகம் துருப்பிடித்தலுக்கு உள்ளாகிறது டேஷ் மெட்டல் அண்டர் கோஸ் ரஸ்டிங் இதுவும் உங்களுக்கே தெரியும் இரும்பு ஓகேவா அயன் தானே நமக்கு வந்து துருப்பிடிக்கும் இல்லையா ஸோ இதோட ஆன்சர் இரும்பு அயன் நெக்ஸ்ட் டென்த் கொஷின் பாருங்கள் ஆப்பிள் பழுப்பாக மாறுவதற்கு காரணமான நிறமி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் த பிக்மெண்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ப்ரௌனிங் ஆஃப் ஆப்பிள்ஸ் இஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் மெலனின் மெலனின் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் லெவன்த் கொஷின் பாருங்கள் பிரெயின் என்பது டேஷின் அடற்கரைசல் ஆகும் பிரெயின் பிரெயின் இஸ் அ கான்சன்ட்ரேஷ் கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் ஆஃப் டேஷ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் சோடியம் குளோரைடு சோடியம் குளோரைடு பிரெயின் என்பது சோடியம் குளோரைடு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் டுவெல்த் கொஷின் பாருங்க சுண்ணாம்புக்கள் டேஷை முதன்மையாக கொண்டுள்ளது லைம் ஸ்டோன் கன்டைன்ஸ் டேஷ் மெயின்லி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் கால்சியம் கார்பனேட் கால்சியம் கார்பனேட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பதிமூணாவது கொஷின் பாருங்க கீழ்கண்டவற்றுள் எது மின்னார் பகுத்தலை தூண்டுகிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஃபேக்டர் இன்டியூசஸ் எலக்ட்ரோலிசிஸ் ஓகேவா அதாவது மின்னார் பகுத்தலை தூண்டுறது எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து மின்சாரம் எலக்ட்ரிசிட்டி ஓகேவா மின்னார் பகுத்தல் அப்படின்னா மின்சாரம் எலக்ட்ரிசிட்டி நெக்ஸ்ட் ஃபோர்டீன்த் கொஷின் பாருங்கள் ஹேபர் முறையில் அமோனியா தயாரித்தலை டேஷ் வினைவேக மாற்றியாக செயல்படுகிறது இன் ஹேபர்ஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் அமோனியா இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் அ கேட்டலைஸ்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் வந்து சி ஆப்ஷன் இரும்பு ஹேபர் முறை அப்படின்னாலே ஹேபர் முறையில் அமோனியா தயாரித்தலில் வினைவேக மாற்றியாக செயல்படுறது வந்து இரும்பு அன் அயன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த் கொஷின் பாருங்கள் 
மழை நீரில் கரைந்துள்ள சல்பர் டைஆக்சைடு மற்றும் நைட்ரஜன் ஆக்சைடுகள் டேஷை உருவாக்குகின்றன டிசால்வ்டு கேசஸ் லைக் சல்ஃபர் டைஆக்சைட் நைட்ரஜன் ஆக்சைட்ஸ் இன் ரெயின் வாட்டர் காசஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதை தான் நம்ம அமில மழை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆசிட் ரெயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்டீன்த் கொஷின் பாருங்கள் கீழ்கண்டவற்றுள் ஆக்சிஜனை பற்றிய சரியான கூற்று எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் ட்ரூ அபவுட் ஆக்சிஜன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் டி எரிதலுக்கு துணை புரியும் வாயு இது இது வந்து நமக்கு தெரியும் இல்லையா எரியணும் ஒரு பொருள் அப்படின்னாலே அந்த இடத்துல ஆக்சிஜன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சப்போர்ட்ஸ் பேர்னிங் ஓகேவா ஆக்சிஜனோட இது வந்து சப்போர்ட்ஸ் பேர்னிங் நெக்ஸ்ட் பதினேழாவது கொஸ்டின் பாருங்க காற்றேட்டம் செய்யப்பட்ட நீரில் டேஷ் உள்ளது ஏரியேட்டட் வாட்டர் கண்டெய்ன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் கார்பன் டை ஆக்சைட் காற்றேட்டம் செய்யப்பட்ட நீரில் என்ன இருக்கும்னாக்க கார்பன் டை ஆக்சைட் வந்து இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பதினெட்டாவது கொஸ்டின் பாருங்க சால்வே முறை டேஷ் உற்பத்தி செய்ய பயன்படுகிறது சால்வே ப்ராசஸ் இஸ் அ மெத்தட் டு மேனுஃபேக்சர் டேஷ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சோடியம் கார்பனேட் சால்வே முறை அப்படின்னாலே சோடியம் கார்பனேட் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பத்தொம்போதாவது கொஷின் பாருங்க கார்பன் டை ஆக்சைட் நீருடன் சேர்ந்து டேஷ் ஆக மாறுகிறது கார்பன் டை ஆக்சைட் வித் வாட்டர் சேஞ்சஸ் இதோட ஆன்சர் வந்து ஏ ஆப்ஷன் நீல லிட்மஸை சிவப்பாக மாற்றும் சரியா அதாவது ப்ளூ லிட்மஸ் டு ரெட் நீல லிட்மஸை சிவப்பாக மாற்றும் நெக்ஸ்ட் இருபதாவது கொஷின் பாருங்க அசோட் எனப்படுவது டேஷ் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நோன் அஸ் அசோட் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து நைட்ரஜன் அசோட் அப்படின்னா நைட்ரஜன் அசோட்னாக்க நைட்ரஜன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இருபத்தொன்னாவது கொஷின் பாருங்க கேத்தோடு கதிர்கள் டேஷ் ஆல் உருவாக்கப்பட்டவை கேத்தோட் ரேஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் டேஷ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து சி ஆப்ஷன் எதிர் மின் சுமை பெற்ற துகள்கள் நெகட்டிவிட்டி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் எதிர் மின் துகை மின் சுமை பெற்ற துகள்கள் நெகட்டிவிட்டி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இருபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்க கார்பன் டை ஆக்சைடு எம்முறையில் தயாரிக்கப்பட்டாலும் அதன் கார்பன் மற்றும் ஆக்சிஜனின் நிறை விகிதம் மாறாதிருப்பது டேஷ் விதி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் வந்து பி ஆப்ஷன் மாறா விகித விதி கொஷின்லேயே இருக்கு பாருங்க மாறாதிருப்பதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து மாறா விகித விதி த சேம் ப்ரொபோர்ஷன் ஆஃப் கார்பன் அண்ட் ஆக்சிஜன் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்டைன் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் சோர்சஸ் ப்ரூவ்ஸ் த லா ஆஃப் டெஃபனெட் ப்ரொபோர்ஷன் டெஃபனெட் ப்ரொபோர்ஷன் நெக்ஸ்ட் இருபத்தி மூணாவது கொஷின் பாருங்க நீரில் ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் ஆகியவை டேஷ் நிறை விகிதத்தில் இணைந்துள்ளன இன் வாட்டர் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் ஆர் கம்பைன் இன் த ரேஷியோ ஆஃப் பை மாஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து ஒன் இஸ் டு எயிட் அதாவது ஹைட்ரஜன் ஒரு பங்கு இருக்கும் ஆக்சிஜன் வந்து எட்டு பங்கு இருக்கும் மாற்றி சொல்லிடாதீங்க ஒன் இஸ் டு எயிட் இது வந்து ஹைட்ரஜன் இது வந்து ஆக்சிஜன் ஓகேவா ஹைட்ரஜன் ஒரு பங்கு இருக்கும் ஆக்சிஜன் எட்டு பங்கு இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இருபத்தி நாலாவது கொஷின் பாருங்க ஒரு தனிமத்தின் அனைத்து அணுக்களும் எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் வந்து ஒரே அணு எண்ணையும் வேறுபட்ட நிறை எண்ணையும் கொண்டுள்ளனது அதாவது அணு எண் வந்து சேமாக இருக்கும் நிறைய எண் வந்து சேமாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது வேறுபட்ட நிறை எண்ணாக இருக்கும் இன் ஆல் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் அன் எலமெண்ட் என்ன ஆன்சர் த அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் சேம் அண்ட் த மாஸ் நம்பர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இதுதான் இதோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் இருபத்தஞ்சாவது கொஷின் பாருங்க எந்த வெப்பநிலையில் நீர் பனிக்கட்டையாக மாற்றமடையும் இதோட ஆன்சர் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் வாட்டர் சேஞ்சஸ் டு ஐஸ் அட் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இருபத்தாறாவது கொஷின் பாருங்க நீரில் கார்பன் டை ஆக்சைடின் கரைதிறன் அதிகமாவது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சால்வபிலிட்டி ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் இன் வாட்டர் இஸ் ஹை வென் த ப்ரெஷர் இஸ் ஹை அதாவது அதிகமான அழுத்தத்தில் ஸோ அதிகமான அழுத்தத்தில் தான் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் வந்து அதோட கரைதிறன் வந்து அதிகமாகும் ஓகேவா அதிகமான அழுத்தத்தில் நெக்ஸ்ட் இருபத்தி ஏழாவது கொஷின் பாருங்கள் 
நீரினை மின்னார் பகுக்கும் போது எதிர் மின்வாயில் சேகரிக்கப்படும் வாயு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த கேஸ் கலெக்டட் அட் த கா கேத்தோட் ஆன் எலக்ட்ராலிசிஸ் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் டேஷ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் வந்து ஹைட்ரஜன் இதோட ஆன்சர் வந்து ஹைட்ரஜன் எதிர் மின்வாயில் என்ன கேஸ் வந்து சேகரிக்கப்படும் அப்படின்னாக்க ஹைட்ரஜன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இருபத்தெட்டாவது கொஷின் பாருங்க கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எது நீரை மாசுபடுத்தும் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் அ வாட்டர் பொல்யூட்டன்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் வந்து இஎம் லெட் ஓகேவா லெட் நெக்ஸ்ட் இருபத்தொம்போதாவது கொஷின் பாருங்க நீரின் நிரந்தர கடிம கடினத்தன்மைக்கு காரணமாக இருப்பவை டேஷ் பர்மனன்ட் ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் டியூ டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சல்ஃபேட்டுகள் சல்ஃபேட்ஸ் அண்ட் குளோரைட்ஸ் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டு ஆப்ஷனுமே கரெக்டு தமிழில் சல்ஃபேட்டுகள்னு மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க இங்கிலீஷில் வந்து சல்ஃபேட்ஸ் அண்ட் கா குளோரைட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டுமே வந்து கரெக்டு தான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் முப்பதாவது கொஷின் பாருங்க அமிலங்கள் டேஷ் சுவையை உடையவை ஆசிட்ஸ் ஆர் டேஷ் இன் டேஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க புளிப்பு சோர் ஓகேவா அமிலங்கள் புளிப்பு சுவையை உடையவை முப்பத்தோராவது கொஷின் பாருங்க கீழ்கண்டவற்றுள் நீர்கரைசலில் மின்சாரத்தை கடத்துவது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க நீர்கரைசலில் மின்சாரத்தை கடைத்து கடத்தணும் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் வந்து சி ஆப்ஷன் அமிலம் மற்றும் காரம் சரியா அமிலம் மற்றும் காரம் அதுவும் கரெக்டு எல்லாமே கரெக்டு ஆசிடும் வந்து பெஸ்ட் கண்டக்டர் தான் இது கண்டக்ட் பண்ணும் எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணும் பேஸும் கண்டக்ட் பண்ணும் சால்ட்டும் கண்டக்ட் பண்ணும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து இதோட ஆன்சராக வரும் நமக்கு தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் சால்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை கொடுக்காததுனால அமிலம் மற்றும் காரம்னு சொல்லியிருக்கோம் சரியா அமிலமும் பெஸ்ட் கண்டக்டர் தான் காரமும் பெஸ்ட் கண்டக்டர் தான் எலக்ட்ரிசிட்டியை சரியா அதனால் ஆப் இதில் வந்து சால்ட்டு கொடுக்கலை தமிழில் அதனால் நம்ம வந்து இந்த சி ஆப்ஷன் சொன்னோம் ஆனால் இங்கிலீஷில் பார்த்திங்கன்னா சால்ட்டுன்னு ஒரு இதுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதனால் இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல் ஆஃப் திஸ் தான் கரெக்டு தமிழில் வந்து அமிலம் மற்றும் காரம் இது கரெக்டு சப்போஸ் இதுலேயும் வந்து ஆல் ஆஃப் திஸ்ன்னு கொடுத்து மேற்கண்ட அனைத்தும் அப்படின்னு கொடுத்து சால்ட் உப்புன்னு ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் எல்லாமே தான் வந்து எழுதணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாருங்க முப்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் நீல லிட்மஸ் தாள் அமிலக்கரைசலில் டேஷ் நிறமாக மாறுகிறது இன் அசிடிக் சொல்யூஷன் ப்ளூ லிட்மஸ் சேஞ்சஸ் இன் டு டேஷ் கலர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் வந்து சிவப்பு ஓகேவா நீல லிட்மஸ் வந்து சிவப்பாக மாறும் நெக்ஸ்ட் முப்பத்தி மூணாவது கொஷின் பாருங்க காரத்தை நீரில் கரைக்கும் போது அது டேஷ் அயனிகளை தருகிறது பேஸ் இஸ் அ சப்ஸ்டன்ஸ் தட் கிவ்ஸ் டேஷ் ஆன் டிசால்விங் இன் வாட்டர் இதோட ஆன்சர் ஓஹெச் மைனஸ் ஓஹெச் மைனஸ் ஓகேவா முப்பத்தி நாலாவது கொஷின் பாருங்க சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் ஒரு டேஷ் ஆகும் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் இஸ் அ டேஷ்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் வந்து காரம் ஓகேவா தமிழில் பொறுத்த வரைக்கும் காரம் தான் இதோட ஆன்சர் கரெக்டு ஆனால் இங்கிலீஷில் பாருங்க சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் இஸ் அ காரம்னா இங்கிலீஷில் பேஸ்ன்னு தெரியும் உங்களுக்கு ஆல்கலியும் வரும் நமக்கு அதாவது சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட ஆன்சர் வந்து இது ரெண்டுமே வரும் பேஸும் வரும் ஆல்கலியாகவும் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெண்டு ஆன்சருமே கரெக்டு தமிழில் வந்து ஆல்கலிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொடுக்கலை சால்ட்டுன்னு அது அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் வந்து தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் காரம் அப்படிங்கிறது கரெக்டு இங்கிலீஷில் பேஸும் கரெக்டு தான் ஆல்கலியும் கரெக்டு தான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் முப்பத்தி அஞ்சாவது கொஷின் பாருங்கள் சிவப்பு எறும்பின் கொடுக்கில் டேஷ் அமிலம் உள்ளது இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் ரெட் அண்ட் ஸ்ட்ரிங் கண்டெயின்ஸ் டேஷ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து ஃபார்மிக் அமிலம் ஃபார்மிக் அமிலம் ஃபார்மிக் ஆசிட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் முப்பத்தாறாவது கொஷின் பாருங்க மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு டேஷை குணப்படுத்த பயன்படுகிறது மெக்னீஷியம் ஆக்சைட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் ஃபார் ட்ரீட்டிங் அமிலத்தன்மை அசிடிட்டியை குணப்படுத்த குணப்படுத்துறதுக்கு வந்து அது வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அசிடிட்டி ஓகேவா நெக்ஸ்ட் முப்பத்தி ஏழாவது கொஷின் பாருங்க அமிலமும் காரமும் சேர்ந்து டேஷ் உருவாகிறது ஆசிட் மிக்ஸ்டு வித் பேஸ் ஃபார்ம்ஸ் என்ன ஆன்சர்னா உப்பு மற்றும் நீர் சால்ட் அண்ட் வாட்டர் சால்ட் அண்ட் வாட்டர் 
நெக்ஸ்ட் முப்பத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் பாருங்க நாம் பல் துளக்குவதற்கு பற்பசையை பயன்படுத்துகிறோம் ஏனெனில் அது டேஷ் தன்மை கொண்டது அப்படின்னா காரம் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் காரத்தன்மை கொண்டது வி ப்ரெஷ் அவர் டீத் வித் டூத் பேஸ்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் அ பேசிக் ஓகேவா பேசிக் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் முப்பத்தொன்பதாவது கொஷின் மஞ்சள் தூள் நிறங்காட்டியானது காரக்கரைசலில் மஞ்சள் நிறத்திலிருந்து டேஷ் நிறமாக மாறுகிறது இன் பேசிக் சொல்யூஷன் டர்மரிக் இண்டிகேட்டர் பேப்பர் சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் ஃப்ரம் எல்லோ டு ரெட் சிகப்பு ஓகேவா இதோட ஆன்சர் வந்து சிகப்பு ரெட்டாக மாறும் நெக்ஸ்ட் நாற்பதாவது கொஷின் பாருங்க வாயு கசிவை அறிவதற்காக எல்பிஜி வாயுவுடன் சேர்க்கப்படும் வேதிப் பொருள் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் த கெமிக்கல் மிக்ஸ்டு வித் எல்பிஜி தட் லெ தட் ஹெல்ப்ஸ் இன் த டிடெக்ஷன் ஆஃப் இட்ஸ் லீக்கேஜஸ் டேஷ்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் வந்து மெர்காப்டன் மெர்காப்டன் ஓகேவா இதோட ஆன்சர் வந்து மெர்காப்டன் நாற்பத்தோராவது கொஷின் பாருங்க தொகுப்பு வாயு என்று அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க விச் இஸ் நோன் ஆஸ் சின் கேஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் வந்து நீர் வாயு வாட்டர் கேஸ் தொகுப்பு வாயுனா நீர் வாயு ஓகேவா நாற்பத்தி ரெண்டாவது கொஷின் பாருங்க ஒரு எரிபொருளின் கலோரி மதிப்பின் அழகு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க த யூனிட் ஆஃப் கலோரிஃபிக் வேல்யூ ஆஃப் ஃபியூவல் இஸ் டேஷ்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து சி ஆப்ஷன் கிலோ ஜூல் பர் கிலோகிராம் கிலோ ஜூல் பர் கிலோகிராம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நாற்பத்தி மூணாவது கொஷின் பாருங்க டேஷ் என்பது உயர்தரமான நிலக்கரி வகையாகும் டேஷ் இஸ் த கோல் ஆஃப் சுப்பீரியர் குவாலிட்டி அப்படின்னா ஆந்திரசைட் இதோட ஆன்சர் ஆந்திரசைட் இதுதான் உயர்தரமான நிலக்கரி வகை என்னன்னு கேட்டால் ஆந்திரசைட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நாற்பத்தி நாலாவது கொஷின் பாருங்க லாஸ்ட் கொஷின் இயற்கை வாயுவில் பெரும்பாலான பகுதி பொருள் டேஷ் த மெயின் காம்போனன்ட் ஆஃப் நேச்சுரல் கேஸஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க மீ தேன் மீ தேன் Thank you teachers.